Скільки Україна не доотримала від космосу? На яких шасі будуватимуть військові лазні? Що нового у справі про неякісні бронежилети? Хто отримує монополію щодо конвертопланів? Які гвинтівки та пістолет обрала армія Японії? І скільки панцирів цими днями втратила Росія? У державному концерні «Укроборонпром» працює 15 тисяч конструкторів та інженерів. Але їх неможливо завантажити навіть завдяки державному оборонному замовленню та наявним ринкам збуту. Тож у державному ОПК взялися реформувати конструкторську сферу. Так починаємо блок новин «Зброї і техніки України». Більше 138 мільйонів гривень Кабмін перерахував по Волоградському хімічному заводу та Південмашу за утилізацію ракетного палива. До речі, голова Державного космічного агентства Володимир Усов повідомив, що на космічних проєктах «Морський старт», «Либі» та «Алькантра» Україна втратила близько півтора мільярда доларів. Збитки виявив первинний аудит підприємств у галузі і зараз команда намагається їх мінімізувати. Також проведена інвентаризація активів на чверть мільярда доларів, які починають повертати державі. На підприємстві «Іскра» розробили та виготовили дослідний зразок перспективної радіолокаційної станції 80К6КС1. Вона здатна виявляти в зоні огляду, супроводжувати і вимірювати координати повітряних об'єктів та їх швидкість. Станція сумісна з наявними у Збройних силах України зенітно-ракетними комплексами, а також іноземними. Заявлених характеристик досягнуто завдяки сучасним твердотілим модулям, цифровим антенним решіткам, новій елементній базі та алгоритмам RLS 80K6K1. С1 є модифікацією лінійки радарів 79К6 та 80К6. У Військовому інституті танкових військ під час практичних польових навчань почали освоєння танків Т-84У. Курсанти відпрацьовують керування, подолання перешкод та боксирування пошкодженої техніки в день та вночі. Нагадаємо, дана модель танка почала виготовлятись з 1999 року, а в проєктній документації називалась Т-84У «Оплот». 20 років тому Міноборони замовило 10 таких машин, але через брак коштів армія отримала лише 6. У 2018 році взвод 14-ї механізованої бригади на п'яти відновлених Т-84У брала участь у навчаннях і танкових змаганнях у Німеччині. Військовим у районі операції об'єднаних сил передали два сучасних лазне пральних комплекси. Вони базуються на шасі вантажівки «Крас» та двох контейнерах. Комплекс здатний працювати автономно в польових умовах, а також із під'єднанням до комунікацій. За годину в комплексі можуть помитись 20 бійців, а якщо розгорнути літні виносні душові, то до сотні. З 2015 року армія отримала понад 40 таких, а цьогоріч мають надійти ще близько 20. Проте вони вже будуть базуватись на Мазівському шасі. Печерський районний суд міста Києва усунув від справи про бронежилети ТЕМ-3000 слідчого ДБР Дмитра Алексенка та прокурора ОГП Миколу Середу. Рішення зумовлено тим, що сторона обвинувачення систематично ігнорувала прохання надати матеріали справи для ознайомлення, бо до неї додавались недостовірні докази. Нагадаємо, в грудні Дмитро Марченко був звільнений з СІЗО під заставу, а група його підлеглих офіцерів досі перебуває під домашнім арештом. Хоча ці півроку вони могли б розробляти нові елементи тилового забезпечення для збройних Сил України. Компанія «Уарпа» розробила статичний тепловізійний термометр, який може точно визначати температуру людей в місцях масового скупчення навіть у масках. Пристрій складається з двох камер, програмного забезпечення і так званого «чорного тіла», що слугує талоном для порівняння температур. Максимальна похибка інноваційної розробки складає 0,2 градуса за Цельсієм. До речі, стало відомо, що цивільним медичним працівникам установ Міністерства оборони, які контактують з хворими на COVID-19, за квітень виплатили 300% надбавку. В 2007 році Корпус морської піхоти США вкотре довів, що є одним з найбільш технологічних видів військ у світі. Саме тоді тут почали експлуатацію конвертопланів V-22 «Оспрей». Це незвичайні авіаційні апарати, які поєднують в собі якості вертольота і літака. Як зразок служить морпіхам і чим його можуть замінити – дивіться за мить. Пара двигунів на кінцях його крил можуть змінювати кут на 98%, даючи пілотам різні варіанти зльоту і посадки. Синхронізуючий вал між обома гвинтами дозволяє апарату завершити політ навіть на одному двигуні. 
Механізм складання крил паралельно корпусу зразка кардинально економить простір бази, а 70% композитних матеріалів у складі конвертоплана Belvi 22 Osprey роблять його легшим за металічні аналоги. Він може швидко на чвертоліт вертикально піднятись на необхідну висоту та легко перейти у режим літака, набравши 300 миль на годину. Він також може здійснювати короткі зльоти і посадки з вантажем. 30 років знадобилося Bell, щоб досягнути цього результату, хоча насправді майже 70. Бо першим конвертопланом компанії став XV-3, який злетів у небо далекого 1955-го, а від вертикального до горизонтального польоту він перейшов через три роки. В подальшому рішення прототипу лягли в основу моделі XV-15, яка стала базовою для V-22 Osprey. Радянська розвідка тим часом не спала, тому в 60-му ОКБ Камова розробили гвинтокрил К-22. Через 8 років перший політ здійснив вертоліт подібного компонування В-12, а 1972-го на заміну Мі-8 розробили проєкт багатосільового конвертоплану Мі-30. Все ж совєти не довели до серії жодну з трьох ідей. Тим часом Штати змушені були реалізувати свою після невдалої спроби звільнення американських заручників у Іраку 1980 року. Тоді виникла потреба в особливому апараті, випробування якого почалися 19 березня 1989 року. Перший десятимільярдний контракт на виробництво 167 конвертопланів V-22 Osprey з Пентагоном уклали 2008 року. Цей зразок може летіти вдвічі вище, вдвічі швидше за звичайний вертоліт. Він може летіти тисячу миль з дозаправкою, і тут ми маємо горловину для цього. Спочатку єдиним озброєнням Оспреїв був кулемет на кормовій рампі. Згодом афганські МВ-22 отримали оборонну систему BAE Systems, від якої потім також відмовились. А з 2014 року ведеться інтеграція до конвертопланів ракет повітря-земля та легких бомб. Це важіль для маневрування машини. Ці дисплеї видають карти і польотні інструменти та показчики. Це головна панель управління боєм. Це ще один дисплей для утримання завдань, навігації, іншої інформації. Перш ніж опинитись на місці пілота V-22 Osprey та пройти на ньому чотиримісячний курс підготовки, необхідно засвоїти піврічну програму на інших авіаційних зразках. Три-чотири тижні ти маєш пролітати на простому одномоторному літаку «Сесна». Після цього проходиш аеродинамічні заняття, вивчаєш двигуни, обладнання для виживання тощо. Потім здійснюєш свій перший політ на військовому літаку Т-6 «Тексан». Потім літаєш на вертольотах TH-57 «Белл», TC-12 і двомоторному літаку «Біч» Т-44 «Пегасус». Загалом треба провчитись шість місяців. Пілоти мають бути не аби як підготовлені, адже переваги оспреїв над вертольотами передбачають і більш складний пілотаж. Через це та деякі дитячі хвороби за участю розробки з 1991 року сталося близько 20 аварій та катастроф, які забрали понад 40 життів. Усі ці агрегати і складові машини не прикриті ніякими панелями. Це щоб швидко виявити і усувати механічні поломки, які можуть виникати. А це система, яка підтримує комфортну температуру в салоні, залежно від того, що там ззовні. Фюзеляж не герметичний, тому на висоті понад 3000 метрів екіпаж має одягати кисневі маски. І так в усіх шести модифікаціях оспреїв. CV-22 є базовим для командування спецоперації США, де прописалося 49 машин. Командування морської піхоти отримало 280 версій МВ-22. У ВМС також служать пошуково-рятувальні HV-22, протичовнові SV-22 та вантажні версії CMV-22. Остання тільки в лютому почала надходити на флот. Відомо, ще й про модифікацію «Оспрей» для Великобританії. Це авіаційний комплекс радіовиявлення та наведення «ІВІ-22». Попри те, що зацікавленість у конвертопланах «Белхелікоптерс» висловлювали також Ізраїль, Індія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати, поки єдиним експортним покупцем «Оспреїв» стала Японія. Минулого тижня вона отримала перші дві машини з 17 замовлених. Що ми маємо тут, так це симуляція того, що відбувається ззовні. Льотчику доступні усі необхідні для польоту інструменти. Якщо ж пілоту потрібні дані у іншому вигляді, то він може перемкнутися у режим, при якому не відволікатиметься на пілотування. А це вже презентація кабіни конвертоплану третього покоління, який Bell Helicopters з Lockheed Martin показали 2013 року в Техасі. V-280 Velour має поліпшені тактико-технічні характеристики, живучість, дубльовану цифрову систему управління та інтегрований бронезахист. 11 грудня 2017 року зразок здійснив перший політ, а через кілька місяців досягнув швидкості 352 км за годину. З того часу машина зазнала низку змін.
Якщо порівняти V22 Osprey та V280 Velour, то перший має майже на півтори тонни більшу максимальну злітну масу. Вантажопідйомність Osprey більше на 945 кг. От максимальна швидкість обох машин приблизно однакова і складає близько 560 км за годину. Тільки пара двигунів Osprey на 1150 кінських сил потужніша за Велорівські. Якщо говорити про екіпаж, то старша модель і тут краще. 27 осіб проти 15. Зате V280 має у 2,5 рази більшу дальність польоту. Коли замовник цікавиться зразком, ніхто не запитує швидкість, потужність, його можливості. В першу чергу замовника цікавить ціна. Тоді ми кажемо, що для придбання V280 Valor знадобиться у два рази менше грошей, ніж коштує V22 Osprey. Якщо V22 Osprey коштує приблизно 116 мільйонів доларів, то V280 Valor – 53. Ще однією перевагою цієї новинки стала можливість здійснювати безпілотні польоти, які вперше реалізували в січні цього року. Але й це не останній сюрприз від «Бел Хелікоптерс», бо з 1992 року компанія працює ще й над безпілотним конвертопланом «Ігл Ай». Його технологічні рішення увійшли до концепції «Бел Ві-247 Віджіланд», про яку стало відомо 4 роки тому. Повнорозмірний прототип показали на виставці «Моден Дей Мерін Експо-2018». Одне з розповсюджених запитань – це розмір безпілотного V247, якщо порівнювати з конвертопланом, що має екіпаж. Так, він приблизно того ж розміру, що й V22. А якщо порівняти з вертольотом H1, то він виявився трохи довшим за V247. Для експозиції Віджіланд озброїли керованими ракетами AMG-114 Hellfire та бомбами Textron Fury. Його максимальна злітна маса – 13 тонн, а швидкість – як у пілотованих Оспрея та Велора. Тож, як бачимо, компанія Bell Helicopters продовжує отримувати статус монополіста на ринку бойових конвертопланів планети. Аналітики США визначають кількість працівників на підприємствах російської оборонки за сигналом мобільних телефонів. Зокрема, у звіті компанії Orbital Insights йшлося про те, що через пандемію COVID-19 на заводі, де складають танки «Армата», працює на 3,5 тисячі працівників менше, ніж зазвичай. Цим фактом починаємо блок з бруярських новин світу. Цього тижня у Міністерстві оборони Японії презентували нові зразки стрілецької зброї, які беруть на озброєння сил самооборони. Гвинтівку Хова тип 89 замінить модель Хова 556, що дістало офіційне маркування тип 20. На підсумкових випробуваннях з нею конкурувала FN Scar L та Heckler Koch 416. Цьогоріч армія Японії витратить більше 8,5 мільйонів євро на партію з 3283 штурмових гвинтівок тип 20, а замість Сіх 220 буде самозарядний пістолет Heckler НКОХ СФП-9. У 2020 році японці придбають 323 одиниці на 250 тисяч євро. Збройні сили Латвії та Естонії замовили нових протитанкових гранатометів «Карл Густав М4» на загальну суму близько 1,3 мільйона євро. Вони мають надійти 2022 року та будуть використовуватися разом із модифікацією М2. Новинку солдат зможе носити зарядженою, тобто готовою до бою. Адже М4 удвічі легший за попередньою версією та на 13 сантиметрів коротший. Компанія-виробник САП також заявляє про покращену ергономічність завдяки упору для плечей та регулюванню переднього опору ручки ствола. 13 країн вже замовили свіжу версію М4. Прес-служба Держкомвізькпрому Республіки Білорусь виклала відео нового бойового робота «Берсерк». Його показували на параді 2018 року та виставці «Мілекс-2019», а тепер стало відомо більше подробиць. Бойова маса зразка – 2,2 тонни. Дальність стрільби пари кулеметів ГШГ-762 становить тисячу метрів, а скорострільність – від 300 до 12 тисяч за хвилину. «Берсерк» розганяється до 6 км за годину та має запас ходу до 30 км. Тим часом Корея залучила до розмінування демілітаризованої зони з КНДР хорватські машини-сапери «Док Інг МВ-4», які перемогли Могли на тендері швейцарський Майн Вулф GCS-100. Четвертий альпійський парашутний полк спеціального призначення Монте Червіно Збройних сил Італії отримав на озброєння нові баги. З фотоматеріалів зрозуміло, що в партії щонайменше 11 легких високопрохідних озброєних тактичних автовсюдиходів Аріс LTITV. Зразок вміщує 4 бійців. Має каркас безпеки та кронштейни для кулеметів у передній частині з боків і нагорі. Довга база на бездоріжжі може зіграти з екіпажем злий жарт. Хоча, ймовірно, маса Аріса дозволить бійцям винести його на руках, якщо той застрягне. 
Тисячний екземпляр шерпа зійшов з конвейера французького виробника військової техніки «Аркус». Повнопривідник, створений у 2006 році як у незахищеному, так і в броньованому варіантах масою 7,5-11 тонн. Є ще найменше 5 його модифікацій – APC для перевезення 10 бійців, Station Wagon для екіпажу з 5 осіб, Scout для патрулювання та супроводу конвоїв, Special Force Light для 4 спецпризначенців та Carrier для перевезення вантажів до 4,5 тонн. До слова, на виставці ADEX 2019 в Сеулі показали безпілотну версію Шерпа, якою можна керувати дистанційно або задавати автономний режим. За даними турецького ресурсу Clashen Report, відколи в Лівії з'явилися російські зенітні ракетно-гарматні комплекси Panzer S1, вже знищено 15 таких. До того ж, 9 одиниць ліквідовано або захоплено цього тижня. У публікації вказані місця знищення путінського не потребує, на підтвердження слів розміщене коротке відео, на якому можна побачити ураження семи ЗРГК. Більшість із цих зразків знищені оперативно-тактичними безпілотними комплексами Bayraktar TB2. До речі, в Лівію з Росії прибули літаки Міг-29 та Су-24 у супроводі проводів унищувачів Су-35. Цей тиждень став багатим на авіакатастрофи військових суден. У Московській області розбився вертоліт Мі-8 повітряно-космічних сил Росії, а екіпаж із трьох осіб загинув. У Канаді впав літак Канадейр СІТ-114 пілотажної групи The Snow Biots, і загинув один із пілотів – капітан Джен Кейс. У США за ці кілька днів сталися дві наддорогі аварії. Поблизу авіабази в Флориді розбився винищувач F-22 Raptor і пілот врятувався. У тому штаті вночі пілот винищувача бомбардувальника F-35 втратив керування і змушений був катапультуватися. Наступного разу дізнаєтесь про ракетний комплекс «Нептун». А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютубі Військового телебачення України. Побачимось!